Мое с ним знакомство длилось 7 лет. Если сложить те месяцы, которые я был с ним под одной кровлей, то получится года полтора, и потому я имею основания думать, что хорошо знал его и довольно много знаю о нем. Я предлагаю вниманию читателей беглый очерк, содержащий лишь несколько наблюдений мыслей, которые кажутся мне не бесполезными для понимания личности Горького. Больше 30 лет в русском обществе ходили слухи о роскошной жизни Максима. Не могу говорить о том времени, когда я его не знал, но решительно заявляю, что в годы моей с ним близости ни о какой роскоши не могло быть речи. Все роскозни о вилах, принадлежавших Горькому, и о чуть ли не оргиях, там происходивших, ложь, для меня просто смешная, порожденная литературной завистью и подхваченная политической враждой. Я помню отчетливо первые книги Горького, помню обывательские толки о новоявленном писателе, Босике. Я был на одном из первых представлений над ней и однажды написал напыщенное стихотворение в прозе, навеянное песнею о Соколе. Но все это относится к пуре моей ранней юности. Весной 1908 года моя приятельница Нина Петровская была на Капре и видела на столе у Горького мою первую книгу стихов. Горький спрашивал обо мне, потому что читал все и интересовался всеми. Однако долгие годы между нами не было никакой связи. Моя литературная жизнь протекала среди людей, которые Горькому были чужды и которым Горький был также чужд. Осенью 1918 года, когда Горький организовал известное издательство «Всемирная литература», меня вызвали в Петербург и предложили заведовать московским отделением этого предприятия. Приняв предложение, я счел нужным познакомиться с Горьким. Он вышел ко мне, похожий на ученого китайца, в шелковом красном халате, в пестрой шапочке, с куластой, с большими очками на конце носа, с книгой в руках. К моему удивлению, разговор об издательстве был ему явно не интересен. Я понял что в этом деле его имя служит лишь вывеской. В Петербурге я задержался дней на десять. Город был мертв и жуток. По улицам, мимо заколоченных магазинов, лениво ползли немногочисленные трамваи. В нетопленных домах пахло лобулой. Электричества не было. У Горького был керосин. В столовой шли речи о голоде, о гражданской войне. Барабаня пальцами по столу и глядя поверх собеседника, Горький говорил, да, плохие, плохие дела, и не понять было, чьи дела плохие и кому он сочувствует. Самого Горького осаждали посетители, по делам Дома искусства, Дома литераторов, Дома ученых. Всемирной литературы, приходили литераторы и ученые, петербургские приезжие. Приходили рабочие и матросы, просить защиты от Зиновьева, всесильного комиссара Северной области, приходили артисты, художники, спекулянты, бывшие сановники, великосветские дамы. У него просили заступничество за арестованных, через него добывали пайки, квартиры, одежду, лекарства, жиры, железнодорожные билеты, командировки, табак, пищу и бумагу, чернила, вставные зубы для стариков и молоко для новорожденных, словом все, чего нельзя было достать без протекции. Горький выслушивал всех и писал бесчисленные рекомендательные письма. Только однажды я видел, как он отказал человеку в просьбе, это был клоун Дельвари, который непременно хотел, чтобы Горький был крестным отцом его будущего ребенка. Горький вышел к нему весь красный, долго тряс руку, откашливался и, наконец, сказал. «Обдумал я вашу просьбу. Глубочайший Польщин, понимаете?» Но к глубочайшему сожалению, понимаете, никак не могу. Как-то оно, понимаете, не выходит, так что уж вы простите великодушно. Летом 1920 года со мной случилась беда. Обнаружилось, что одна из врачебных комиссий, через которую проходили призываемые на войну, брала взятки. Нескольких врачей расстреляли. Я очутился в числе этих несчастных которых новая комиссия сплошь признавала годными в строй. Мне было дано два дня сроку, после чего предстояло прямо из санатория отправляться в Обсков, а оттуда на фронт. 
Случайно в Москве очутился Горький. Он мне велел написать Ленину письмо, которое сам отвез в Кремль. Меня еще раз освидетельствовали и, разумеется, отпустили. Осенью 1921 года Горький был принужден покинуть не только Петербург, но и Советскую Россию. Он уехал в Германию. В июль 1922 год обстоятельства личной жизни привели меня туда же. Некоторое время я прожил в Берлине, а в октябре Горький уговорил меня перебраться в маленький городок Сарроу. Он там жил в санатории, а я в небольшом отеле возле вокзала. Мы виделись каждый день, иногда по два и по три раза. Весной 1923 год я и сам перебрался в тот же санаторий. День его начинался рано, он вставал часов в 8 утра и, выпив кофе и проглотив два сырых яйца, работал без перерыва до часу дня. В час полагался обед, который с послеобеденными разговорами растягивался часа на полтора. После этого Горького начинали вытаскивать на прогулку, от которой он всячески уклонялся. После прогулки он снова кидался к письменному столу, часов до семи вечера. Стол всегда был большой, просторный, и на нем в идеальном порядке были разложены письменные принадлежности. Алексей Максимович был любитель хорошей бумаги, разноцветных карандашей, новых перьев. Тут же находился запас папирос и пестрый набор мундштуков, красных, желтых, зеленых. Курил он много. Часы от прогулки до ужина уходили по большей части на корреспонденцию и на чтение рукописей, которые присылались ему в несметном количестве. На все письма, кроме самых нелепых, он отвечал немедленно. Все присылаемые рукописи и книги, порой многотонные, он прочитывал с поразительным вниманием и свои мнения излагал в подробнейших письмах к авторам. На рукописях он не только делал пометки, но и тщательно исправлял красным карандашом описки и расставлял пропущенные знаки препинания. Также поступал он и с книгами, с напрасным упорством усерднейшего корректора исправлял в них все опечатки. Случалось, он то же самое делал с газетами, после чего их тотчас выбрасывал. Около полуночи он уходил к себе либо писал, облачаясь в свой красный халат, либо читал в постели которая всегда у него была простая и опрятна как-то по-больничному. Спал он мало и зарабатываю проводил в сутки часов 10, а то и больше. Ленивых он не любил и имел на то право. На своем веку он прочел колоссальное количество книг и запомнил все, что в них было написано. Память у него была изумительная. Иногда по какому-нибудь вопросу он начинал сыпать цитатами и статистическими данными. На вопрос. Откуда он это знает, вскидывал он плечами и удивлялся. Да как же не знать, помилуйте. Об этом была в статье в Вестнике Европы за 1887 год, в октябрьской книжке. Каждой научной статье он верил свято, зато к билетристике относился с недоверием и всех билетристов подозревал в искажении действительности. Он мечтал поехать в СССР потому что ему обещали подарить там автомобиль, предмет его страстных мечтаний, иногда ему даже снившийся. Пока что он ухаживал за своей мотоциклеткой, собирал почтовые марки, читал детективные романы и ходил в синематограф, а придя пересказывал фильмы, сцену за сценой, имитируя любимых актеров, особенно комиков. У него у самого был замечательный клоунский талант. О степени его известности во всех частях света можно было составить истинное понятие только живя с ним вместе. В известности не мог с ним сравниться ни один из русских писателей, которых мне приходилось встречать. Он получал огромное количество писем на всех языках. Где бы он ни появлялся, к нему обращались незнакомцы, выпрашивая автографы. Интервьюеры его осаждали. Газетные корреспонденты снимали комнаты в гостиницах, где он останавливался, и жили по два-три дня, чтобы только увидеть его в саду. Слава приносила ему много денег, он зарабатывал около 10 тысяч долларов в год, из которых на себя тратил ничтожную часть. Круг людей, бывших у него на постоянном иждивении, был очень велик, я думаю, 
не меньше человек 15 в России и за границей. Тут были люди различнейших слоев общества, вплоть до титулованных иммигрантов, и люди, имевшие к нему самые разнообразные касательства, от родственников и свойственников, до таких, которых он никогда в глаза не видал. Целые семьи жили на его счет гораздо привольнее, чем жил он сам. Кроме постоянных пенсионеров, было много случайных. Между прочим, время от времени к нему обращались за помощью некоторые эмигрантские писатели. Отказа не получал никто. Горький раздавал деньги, не сообразуясь с действительной нуждой просителя и не заботясь о том, на что они пойдут. Он вырос и долго жил среди всяческой житейской скверны. Люди, которых он видел, были то ее виновниками, то жертвами, а чаще, и жертвами, и виновниками одновременно. Я вынужден остановиться на одном его произведении, может быть, лучшим из всего, что им написано, и несомненно, центральным в его творчестве. Я имею в виду пьесу «На дне». Ее основная тема – правда и ложь. Ее главный герой – странник Лука, старец Лукавый. Он является, чтобы обольстить обитателей дна утешительной ложью о существующем где, то царстве добра. При нем легче не только жить, но и умирать. После его таинственного исчезновения жизнь опять становится злой и страшной. Маяковский, однажды печатно заявивший, что готов дешево продать жилет, проплаканный Максимом Горьким, поступил низко, потому что позволил себе насмеяться над лучшим, чистейшим движением его души. Он не стыдился плакать и над своими собственными писаниями, вторая половина каждого рассказа, который он мне читал, непременно тонула в рыданиях, всхлипываниях и протираниям затуманившихся очков. Он в особенности любил писателей молодых, начинающих, Ему нравилась их надежда на будущее, их мечта о славе. В средних писателях его раздражала важность, олимпийство, то сознание своей значительности, которое, в самом деле, им более свойственно, чем писателям действительно выдающимся. Ему нравились все, решительно все люди, вносящие в мир элемент бунта или хоть озорства, вплоть до маньяков, поджигателей о которых он много писал и о которых готов был рассказывать целыми часами. Он и сам был немножечко поджигатель. Ни разу я не видал, чтобы, закуривая, он потушил спичку, он непременно бросал ее непотушенной. Любимой повседневной его привычкой была, после обеда или за вечерним чаем, когда наберется в пепельнице довольно окурков, спичек, бумажек, Незаметно подсунуть туда зажженную спичку. Сделав это, он старался отвлечь внимание окружающих, а сам лукаво поглядывал через плечо на разгорающийся костер. Мелкими жуликами и попрошайками он имел свойство обрастать при каждом своем появлении на улице. В их ремесле ему нравилось сплетение правды и лжи, как в ремесле фокусников. Он поддавался их штукам с видимым удовольствием и весь сиял когда гарсон или торговец с какой-нибудь дрянью его обсчитывали. В особенности ценил он при этом наглость, должно быть, видел в ней отцвет бунтарства и озорства. Однажды он вбежал ко мне в комнату сияющий и объявил. «Во! Глядите-ка! Я спер Марии Игнатьевна 10 лир. Айда в Сарента! Мы пошли в Сарента, пили там вермут и прикатили домой на знакомом извозчике» который, получив из рук Алексея Максимовича ту самую криминальную десятку, вместо того, чтобы дать 7 лир сдачи, хлестнул лошадь и ускакал, щелкая обечом, оглядываясь на нас и хохоча во всю глотку. Горький вытаращил глаза от восторга, поставил брови торчком, смелся, хлопал себя по бокам и был несказанно счастлив до самого вечера. Он был исключительно скромен, даже в тех случаях, когда был доволен самим собой. Эта скромность была неподдельная. Он требовал критики, выслушивал ее с благодарностью и обращал внимание только на упреки, пропуская похвалы мимо ушей. А скажите, пожалуйста, что мои стихи очень плохи. Плохи, Алексей Максимович. Жалко. Ужасно жалко. 
Всю жизнь я мечтал написать хоть одно хорошее стихотворение. Перед тем, как послать в редакцию современных записок свои воспоминания о Валерии Брюсове, я прочел их горькому. Когда я кончил читать, он сказал, помолчав немного. Жестоко вы написали, но, превосходно. Когда я помру, напишите, пожалуйста, обо мне. Хорошо, Алексей Максимович. Не забудете. Не забуду. Он умер от воспаления легких. Несомненно, была связь между его последней болезнью и туберкулезным процессом, который у него обнаружился в молодости. В общем он был бодр, крепок, недаром и прожил до 68 лет. Легенду о своей тяжелой болезни он давно привык пользоваться всякий раз, как не хотел куда-нибудь ехать или, наоборот, когда ему нужно было откуда-нибудь уехать. Под предлогом внезапной болезни он уклонялся от участия в разных собраниях от приема неугодных посетителей. Но дома перед своими, он не любил говорить о болезни даже тогда, когда она случалась действительно.